कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है एक सवाल ये है कि आपने कहा कि वन फिफ्टी थ्री एक वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है कौन लोग कर रहे हैं बीजेपी के लीडर प्रधानमंत्री गृह मंत्री सारे कर रहे हैं इसके पीछे की मंशा क्या है मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना आपने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए जी हाँ मैंने आज से नहीं दो से खड़ा कर रहा हूँ संविधान खत्म करना चाहती है निश्चित तौर पर चार पार का मतलब क्या है प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे एक आखिरी सवाल ये है कि केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं यही वजह से चार सुपार भाई अमित शाह जी को बनाना है किसको नहीं बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी जाने मुझे जानकारी नहीं है योगी योगी जी को हटाने की भी बातें चल रही है कि तीन महीने बाद जब इलेक्शन खत्म होगा तो तीन महीने बाद देखो योगी जी की पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की हो हटाना मुझे लगता है क्योंकि मूल बात यह है कि महंत आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे हैं उनकी अलग से पार्टी चलती थी आज ऐसे एक सवाल आपने ये कहा है कि मोदी और मोदी परिवार और आरएसएस में फर्क है आपको नहीं लगता संघ परिवार और मोदी परिवार में फर्क नहीं है क्या मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का ही परिवार है संघ के बारे में हम नहीं कह सकते हैं संघ कैसे देखते हैं संघ को आप संघ को विचारधारा से मैं उसके विपरीत हूँ मैं उनके खिलाफ हूँ क्योंकि संघ को एक तो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन संस्था होना चाहिए उनका कोई अकाउंट नहीं है इसलिए लेकिन इतना जरूर है कि वो अपने विचारधारा अपने सोच पर अडिग है और ईमानदारी में भी वो मोदी परिवार से कहीं बेहतर है जब भाजपा का कहना है कि गठबंधन में गुमराह कर रहा है कहीं ना कहीं जनता को और क्या कहेंगे वो क्या गठबंधन अगर जीतता है तो क्या ईवीएम से अब अगले चुनाव होंगे ये अगली सरकार अगली सरकार तय करेगी भूपेश बघेल जी रायबरेली में बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुनेगी रायबरेली की जनता क्या मतलब है देखिए भूपेश बघेल जी अगर उन्होंने कहा तो उनसे पूछिए वैसे तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि 2004 में हुआ था 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन जितने भी हमारे यूपीए सरकार के यूपीए अलायंस के थे यूनाइट तो उसमें प्रोग्रेसिव अलायंस की हमारी जो गठबंधन था उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तय किया क्योंकि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उस समय तो सभी ने उसको स्वी, उनको स्वीकार कर लिया और वे बड़े सफल प्रधानमंत्री साबित हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ <laughs> <laughs> ये हंसने लायक मजाक है कि नहीं है उन्होंने जीवन में इसके अलावा कुछ किया है क्या बघेल जी के बयान से जो एलाइज पार्टनर आपके हैं वो नाराज हैं वो ना इतफाकी जता रहे हैं कि चुनाव के बीच मेरे से बात नहीं की अच्छा आप यूपी में हैं यूपी में 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का लोकार्पण हुआ प्राप्त प्रतिष्ठा हुई है इसका कोई फर्क दिख रहा है आपको आप आज अलाहाबाद में हम लोग बैठे हैं यहाँ पंडितों की कोई कमी नहीं है ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है सनातन धर्म के ज्ञाताओं की कमी नहीं है कभी भी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या एक नंबर दो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान जोड़े से बैठता है क्या उसका पालन दोनों का हुआ क्या अच्छा ये बताइए जोड़ा नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी क्या नहीं जोड़ा नहीं होगा तो जोड़ा यजमान ऐसा बन 